ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഈ മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിലേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മോളുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലം എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് വി ഹാവ് എ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഹൗ മെനി മോൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് എത്ര മോൾ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മോളിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി എം എം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാമിനകത്ത് അതുപോലുള്ള എത്ര ജി എം എംസ് ഉണ്ട് അതായത് അതുപോലുള്ള എത്ര മോളുകളുണ്ട് ഒരു മോളാണ് ഒരു ജി എം എം അപ്പോൾ എത്ര ജി മോളുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർത്ഥം എത്ര ജി എം എംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ ഒരു മോളിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഒരു മോളിൻ്റെ മാസ് ജി എം എം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോളിക്യൂൾസ് സോ നയൻറ്റി ഗ്രാം ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനെട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് മോൾ എച്ച് ടു ഒ കണ്ടോ എളുപ്പമായി അഞ്ച് മോൾ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്യുലർ മാസ് ഓർ മോളർ മാസ് നയൻറ്റി എക്സാമ്പിൾ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലം തന്നിരുന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ബൈ പതിനെട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മോൾ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് അതായത് ഒന്നുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അയ്യോ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതെങ്ങനെയാ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും പേടിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം എത്ര നോക്കുക വാട്ടർ എത്ര ഗ്രാം തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുക അതിനകത്ത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ മാസിനെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് അഞ്ച് മോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരു അവഗഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരു മോളിനകത്ത് അവകാട്രോ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മോളിനകത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അവകാട്രോ നമ്പർ അത്രയും എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എന്നായിരുന്നു അല്ലയോ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നാ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ വൺ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ കാണും നാലാറ്റം അപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിൽ എത്ര കാണും ഇരുപത് ആറ്റം ശരിയല്ലേ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ടാറ്റം രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ നാലാറ്റം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്തിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇരുപത് ആറ്റംസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ശരിയല്ലേ കാരണം എന്തുവാ ഇത്രയും മോളിക്യൂളുണ്ട് ഒരു മോളിക്യ
തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പം ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് അഞ്ച് മോൾ വാട്ടർ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ചോദ്യം എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് കാണും എളുപ്പം ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെയാണോ കണ്ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എത്ര മോളാണെന്ന് കിട്ടി അതിനകത്ത് എത്ര മോളിക്കുൾ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുക ഇനി ഒരു മോളിക്കുളിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്രയും മോളിക്കുളിൽ എത്ര ആറ്റം ഇൻ ടു നം ദാറ്റ് നമ്പർ സോ ക്ലിയർ ഇനി ഇതേ സമയം ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആ മോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ആറ്റം ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ആ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂളിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ വൺ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ മാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസും കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റിലേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ആറ്റംസ് ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഗിവൻ മാസിനെ ഉഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ആറ്റംസ് യു ക്യാൻ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ചോദ്യം എത്ര ഓക്സിജൻ ഹൗ മെനി ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതായത് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജനിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് നല്ല ചോദ്യം അപ്പം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണക്കാക്കാൻ ഗിവൻ മാസിനെ ഗ്രാം അറ്റോമിക ഭാരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ആറ്റമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ജി എ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക ഭാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനാറാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് രണ്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് നൂറ് രണ്ടാറ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് സോ എട്ട് നാല് ഫോർ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല സോറി ഓക്സിജൻ എന്ന് കിട്ടും അത്രയും ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം എങ്കിൽ ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് എളുപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു അവകാട്ടോ നമ്പർ ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റോമിക മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതേ ചോദ്യത് ചോദിക്കണം ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദയർ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു എത്ര മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ചോദ്യ ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മോളിക്യൂൾ ചോദിച്ചാൽ ഗിവൻ മാസ് ബൈ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാ അറുപത്തിനാല് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് കിട്ടും മോളിനെ മോളിക്യൂൾ ആക്കാൻ ഇൻ ടു അവകാട്ടോ നമ്പർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആറ്റമാണോ തന്മാത്രയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റമിക മാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത റിലേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇഫ് വോളിയംസ് ആർ ഗിവൻ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയം തന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എളുപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം ആദ്യം ലിറ്ററിലാണോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ലിറ്ററിലല്ലെങ്കിലോ ആദ്യം ലിറ്ററിലാക്കുക അറിയാമല്ലോ ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഗിവൺ വോളിയത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്സായപ്പോൾ ഒരു മോളിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ വോള
ആറ്റങ്ങളോ തന്മാത്രകളോ ആണ് അവരുടെ എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് മാസാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് കിട്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് കിട്ടും ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് ആണ് തന്നെ എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മോളിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എത്ര ഗ്രാം ആയിരിക്കും ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവൺ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും മീൻ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അറിയാം ജി എം എം അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മോൾ മീൻസ് അഞ്ച് മോൾ നൈട്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് മോൾ അമോണിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയ എടുക്കാം അമോണിയ എളുപ്പമാണ് അഞ്ച് മോൾ അമോണിയ ഉണ്ട് അഞ്ച് മോൾ അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അവകാട്ടോ നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം എത്ര അഞ്ച് മോൾ അമോണിയയുടെ ഭാരം എത്ര അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു മോൾ അമോണിയയുടെ ഭാരം ഒരു മോൾ അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഭാരം പതിനാലും ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു മോൾ അമോണിയയുടെ ഭാരം എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജി എം എമ്മിന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പതിനാഴ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഈ റിലേഷനിൽ നിർത്തരുത് ഈ റിലേഷനെ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മോളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നേരത്തെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിവിടെ പറയാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു വൺ എ എം യു അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ ഭാരം പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം യുവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ എം യുവിലാണ് പറയുക അത് ഒരു മോളാകുമ്പോഴാണ് എത്ര വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് അതിന് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു എ എം യുവിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമിലാക്കാം ഒരത് ഒരു ആറ്റം എ എം യുവിൽ മാസ് പറയുമ്പോൾ ആ എ എം യുവിൻ്റെ ഭാരം ഇത്രയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് ഭാരം അതിൻ്റെ മാസ് അതായത് വൺ എ എം യു അത് ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എ എം യു എന്നാണ് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഭാരം ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ എത്ര വരണം എന്നാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി വൺ എ എം യു ഗ്രാമിലാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഓർക്കുക വൺ എ എം യു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം എ എം യുവിൽ പറയുമ്പോൾ വൺ എ എം യു അത് ഗ്രാമിലാക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം അത് ഒരു ഓക്സ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇതിന് അവകാട്ടോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോളിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആവും ഗ്രാമിൽ ഓക്കെ അതാണ് ജി എം എം ഇതിൽ നിന്നും ഗ്രാമീൺ അവകാട്ടോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ അവകാട്ടോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു മോളിൻ്റെ ഭാരമാകും അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓക്കെ ദറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ
ഗ്രാം അളവിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കൂ അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് പതിനാറ് ഗ്രാമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഭാരമാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മാസ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു മാസാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓക്സിജൻ്റെ മോളാർ മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഭാരമാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം എങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ബൈ ഇത്രയും എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇത്രയും എണ്ണം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് പതിനാറെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ പതിനാറ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാംസ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടി ഇതിങ്ങനെ ഒരു മാർഗം ഇങ്ങനെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടി ഇങ്ങനെ ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ വേണോ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം ഗ്രാമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിട്ടതിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് പതിനാറ് എ എം യു അല്ലേ ഒരു എ എം യു ഇത്രയും ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് എ എം യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ വൺ എ എം യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അത്രയും ഗ്രാം ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് ഇനി ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എ എം യു ആണ് അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം ഗ്രാമിലെത്ര അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു മോളിൻ്റെ ഭാരം പറയണം എങ്കിൽ അത് അവകാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ ഭാരമാണെന്ന് അറിയണം എങ്കിൽ അവകാഡ്രോ നമ്പർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമാണ് ഒരു എ എം യുവിൻ്റെ ഭാരം ഗ്രാമിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്ര എ എം യുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് എ എം യു പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒരു എ എം യുടെ ഭാരം കേട്ടോ ഇനി കാർബൻ്റെ ഭാരമാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് എ എം യു ആണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു എ എം യുവിൻ്റെ ഭാരം ഇൻ ഗ്രാംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം ഗ്രാമിൽ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഭാരം ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മാസ് ഓഫ് വൺ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ഗ്രാം ചോദിച്ചാലോ ഇത് ചോദിച്ചാലോ അതും എളുപ്പം ഒരു മോ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഭാരം പതിനെട്ട് യു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു യു അതായത് ഒരു എ എം യുവിൻ്റെ ഭാരം അപ്പോൾ ഈ ചു ഈ ഈ സാധനം നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണെന്ന് ഓർക്കുക മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് എങ്കിൽ ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെയും ഒരെണ്ണത്തിൻ